Pinakakasuha ng Department of Justice ang ilang tauhan ng Comelec at Smartmatic na nakialam sa transparency server na nagresulta sa umunay dayaan noong nakalipas sa 2016 presidential at vice presidential elections. Si Erwin Temperante sa detalye. Kinakitaan ng Justice Department ng paglabag sa election protocol ang tauhan ng Smartmatic at Comelec dahil sa pagpapalit ng script sa transparency server noong gabi ng Mayo 9 ng nakaraang halalan. Matapos kakitaan ng probable cause ng DOJ panel ang petition for review na isinumite ni former Abacada Party List Representative Jonathan De La Cruz. Inyutos ng DOJ na sampahan ng kasong paglabag sa Section 4 ng Cybercrime Prevention Act ang head ng technical support team ng Smartmatic na si Marlon Garcia kasama si Nila Baniked at Mauricio Herrera kasama ang pinakakasuhan ng DOJ ang Comelec Information Technology Expert na si Rowi Peñalba, Nelson Herrera at Frances May Gonzalez. Prison mayor o anim hanggang labing dalawang taong pagkakakulong ang maaring maging hatol sa mga respondent sa oras na mapatunayan ang kanilang pagkakamali. Nap nap napakatibay nito, number one, uh, na nagkaroon ng manipulation sapagkat hindi naman sinabi sa kanila na pwede ninyong galawin yan. Hindi, gumawa sila ng sarili nilang diskarte para gumalaw. E under the cybercrime law, uh, mas kina ano pang uh, dapat na gawin mo dyan sa electoral system na yan, kailangan ay humingi ka ng pahintulot sa COMELEC. Matatandaang noong September 28, 2016, ibinasura ng Manila Prosecutor's Office ang kasong kriminal na unang inihain ng kampo nila de la Cruz laban sa tauhan ng COMELEC at Smartmatic dahil wala naman umanong intensyon ng mga ito na magsagawa ng pandaraya sa nakaraang halalan. Pero sabi ni Attorney Amor Amorado, legal counsel ng dating kongresista, ang ginawa ng mga taga Smartmatic at Comelec sa pagpapalit ng script ng walang pahintulot ng Comelec Anbang paglabag sa automated election system. Kaya upang matiyak na gugulong ng patas ang pagdinig, hihilingin nila sa DOJ na magtalaga ng special prosecutor na dirinig sa kanilang kaso. Yun pong special prosecutor na iniisip namin hilingin sa DOJ ay siya po mismo ang magpo-prosecute. Hindi nga po kami contento, hindi kami kampante na prosecutor ng Manila ang magpo-prosecute. At yun po naman ay dapat maintindihan ng mga tagausig natin sa Manila City Prosecutor's Office. Because the position of that office is to dismiss the complaint. No? So I think they will not be comfortable prosecuting this case also. Naniniwala naman si Atty. Amorado na malaki ang magiging epekto sa electoral protest ni dating Sen. Bongbong Marcos ang magiging resulta sa kanilang isinampang kaso. Anya, magbibigay ito ng isa pang batayan na may naganap ng dayaan sa nakalipas na halalan. Kasi yung doon po sa protesta niya ay ang first cause of action po yung hindi sinunod ng Comelec at Smartmatic ang uh, mga protocols at mga procedures in the conduct of the automated election system. At ito po ay isa sa aking pagtandang-tanda ko po, isa ito doon sa ini, i, sinabi ni BBM doon sa kanyang protesta na kung bakit dapat ma-void yung proclamation ni uh, uh, Lenny Robredo. Para sa Eagle News, Erwin Temperante. I'm one with 25.